这一切都是你安排的。尹毅、伊建平，原来你们就是一个人，我早应该明白，可惜我却一直没看透。可是九妹，我既不叫伊建平，也不叫尹毅，我叫尹建平。尹建平，不错，我就是你一直在寻找的岳阳门仅存的弟子。我的武功虽然不如你，但师门之仇，我必须要报。尹建平，我并不想与你为敌，但正如你所说。我们之间别无选择但是九妹，我不是你的对手，你杀了我吧。都说人之将死，其言也善。我有个问题，你要认真的回答我。只要我知道的，一定会告诉你。我想知道《长相忆》的来历。《长相忆》是一首古曲，相传是江南。一个大户人家的家传之曲，家中有一独女，名叫苏凤霄。苏凤霄，我怎么才能找到她？她已经不在人世了。难道这首曲子的秘密已经没有人知道？苏凤霄还有一个儿子。他是谁？告诉我。尹建平。你就是他的儿子。不错，在我很小的时候，他把这首曲子传给了我。他临终前跟我说：“家传祖曲，不能失传。”这个世上，还有谁会这首曲子？还有一个女孩，她叫芳儿。如果她还活着。应该和你一般大。你这话什么意思？我总有一种感觉，你就是风儿
，不可能！你胡说！我不会被你这些谎话欺骗的。我没有骗你。当我第一次听到你吹奏长相忆的时候，我就想查明你的身份，所以我冒险靠近你，因为这个世界上没有任何一个人。比我更想找到方儿。你找他干什么？我跟方儿儿时曾定下亲事，如果他还活着的话，应该是我的未婚妻。你骗人！你说的这些谎话，就是为了让我不杀你。你休想再骗我！如果你把真话当做谎言，把真诚当成欺骗，你就动手吧，尹建平。你现在就走，走得远远的，再也不要让我见到你。江毅，什么人？这首曲子，你跟谁学的？我总有一种感觉，你就是方恒。如果他还活着的话，应该是我的未婚妻。哥哥才会回到我的身边。不行，我要想个办法把他给杀了，这样尹哥哥才会回到我身边。南希，南希，你可算回来了！这几天都去哪儿了？你先别问我去哪儿了，我倒要问你，昨晚为什么不杀了干尸九妹？昨晚的事你也知道了，我略施小计就把干尸九妹打得落荒而逃，那个尹建平还吹嘘干尸九妹，还不让我乘胜追击。你说，你樊哥哥我，算不算这个世界上数一数二的大英雄？嗯，杀了干尸九妹，那才算得上英雄。哎，不急，如果干尸九妹再敢犯我淫心岛，我定将她碎尸万段。我等不了了，我现在就要杀了她。现在不行了，他们在碧河山庄呢，我们杀不了她。啊，我去，我能杀她？哎，你可不能去。啊，你的武功不是他的对手，万一有什么闪失，那可怎么办呢？如果。你肯把银心岛的镇店之宝借给我，我准能杀了他。什么镇店之宝啊？就是双丝千结网啊！你不是说任何兵器都奈何不了他吗？我就是要用双丝千结网活捉干尸九妹，然后我再杀了他。可是兰心，我真的是很担心你，我怕即使你拿到双丝千结网，也不是他的对手。你不是担心我，你是担心双丝千结网吧？好，咱们两个人的情谊就到此为止吧，告辞了。哎，兰心，我真的是担心你。至于什么双丝千结网，对于我来说，跟你相比，那根本一文不值嘛。樊哥哥，你不要担心我了，我都想好了，我不跟干尸九妹照面，我就用双丝千结网活捉干尸九妹，只要他进了千结网。就算他有再大的本事，那也逃不了了
，好吧，那我跟你一起去。不行不行，云朵反而会暴露，这样干尸九妹就不会上当了。再说了，樊哥哥，你可是银心岛的统帅，银心岛离不开你的。可是，那个双丝千结网，他。要是双丝千结网的事你做不了主的话，我刚才的话就当没有对你说。凡哥哥，我走了。不是，蓝星，你别走。好，我答应你，我借给你双丝千结网，但你也要答应我，这件事不能跟任何人说，好吗？嗯，双丝千结网的事，就你和我知道。好，我带你去拿双丝千结网。姑娘，你杀掉易建平了吗？他是银翼吗？他逃走了。怎么可能呢？姑娘不是说，他今天插翅也难逃吗？我累了，有什么事明天再说吧。好吧。啊，对了，派往萧元峰的人回来了。花二郎有消息了吗？这是花二郎的信，姑娘请看。我现在就去明泉镇，这里的事你照料一下。姑娘劳了一天了，这点小事让属下去办吧。昨夜一战，我们损失惨重，现在的形势急迫，我们急需十三把刀的帮助。我必须马上见到花儿郎。姑娘，花儿郎这个人功夫不咋地，还妄自托大。姑娘亲自去，实在是太抬举他了，还是让我去办吧。我知道你瞧不上他，但是我告诉你，要想攻打银心岛，必须十三把刀相助。你看好家。我走了。是。宣主，大公主攻打银心岛惨败，一是因为花二郎食言没有出兵相助，二是大公主为个人私情出卖丹凤轩，把进攻银心岛的机密告诉了尹建平。哦，就是我以前说的伊建平。尹建平为银心岛报信，银心岛有了充分准备。大公主为个人私情出卖丹凤轩，应当严肃查处。叶云，你去告诉银珠，让他去洞庭湖设法查清，尹建平是何许人。是。还有，通知大家明天离开虎目峰，去超虎。遵命。客官，坐下喝杯茶吧。好。先生，你找谁？落花时节又逢君，我找姓花的。啊，先生请进。华兄，先躺着，别起来。干姑娘，我真的是没脸再见你了。胜败乃兵家常事，华兄不必放在心上。让我来看看你的伤如何。这究竟是怎么一回事？都怪我没听姑娘的话。套路和赵白千两个混蛋，从背后下的手。这个药，是我们丹凤轩疗伤的灵药，你服用三次，你的内伤很快就会痊愈的。甘姑娘，花某耽误了姑娘的大事，姑娘还如此待我，我
我简直无地自容了。华轩，别这么说。我们朋友一场，这是我应该做的。你跟我说说当时的情况。姑娘下山之后第三天，我便整顿好帮中的事物，挑选了几十名得力的兄弟，前往碧河山庄，与姑娘会合。走到半路上，遇到了我以前的。一个相好，他说有人要杀他，哀求我把他送回家。可谁想到，这个臭娘们儿，早就让陶鲁和赵白谦这帮人给收买了。他们设计好了陷阱，只等我入逃。我中了他们的埋伏，受了重伤。好在我命不该绝，被刚才的水仙姑娘搭救，把我藏在她家里。这才捡回来一条命。二哥，派出去的人都回来了，没有华二堂的消息。和他相好的那些女人都找过了吗？找过了，或许他真的死了。活要见人，死要见尸。看不到他的尸体，我不放心。明泉镇有个叫水仙的女人。你们去他家里找过没有？明泉镇，和花二郎相好的女人当中，好像没有这个人吧？哼，水仙的事，知道的人不多，我也差点忘到脑后了。这个女人原本是个青楼女子，花二郎拿出五百两银子，帮她赎了身，让她变成良家妇女，她一定会报恩的。黄二郎很有可能藏在水仙的家里。二哥说的极是，我明天就派人去。不能等明天，马上派人去。好。这两个贼人，枉我以前对待他们如兄弟，他们竟然背后下手。我黄二郎要是不杀了他们，从此我就不叫黄二郎。好了，华兄。你别着急，你好好在这里养伤。我现在就去萧云峰，很快就会回来。我一定会亲手活捉这两个贼人，让你当众杀了他们。甘姑娘，待花某恩深义重，花某无以为报。花某这条命，从此就是甘姑娘的，水里来，火里去。任凭姑娘差遣，花某这一辈子愿意永远跟从姑娘。哎，我说你们真是强盗！你说抓了我不放就得了吧，还逼着我跟你们一块站岗，这不是让我也当强盗吗？岂有此理！哎，不想当强盗。可以呀、啊，你跑啊！嗯，哎，哎，你你以为我不敢跑啊？我就是因为我那本书《庄子》。哎，老五，嗯，嗯，哎，要不你帮我把那本书偷回来吧？偷回来？哎，我我给你五千银子，多少？呃，五千银子，五千银子？啊、呃，呸！哎，做梦吧你！不是，你也不去打听打听。五钱银子就想贿赂你五爷，五两还差不多，五两也太多了吧？我根本你这，嘘啊，小声小声啊，走走走，哎哎哎，来，谁呀？来呀，快点，哎哎，过来，走啊，哎，别说话。一掌断魂，五风冲天。呀，原来是陈堂主啊！您为何这么晚才上山？前五，我在镇上多喝了几杯，耽误了时辰。哦，好好。那你有没有看见过一个受伤的人
，那个酒馆不错，下次一起去喝啊。哎哎哎，陈堂主，他是何人？这是新入帮的小兄弟，跟我下山走走。哦，这样。陈堂主，嗯，别怪小的问的详细啊。这自打陶二爷做了大当家，啥事儿都比以前严了三分。你说咱这些听贺的也没办法，不是？别说了啊，我都明白。这是山脚下刚出锅的烧鸡。哦，哟，谢谢陈堂主啊。哇，他走了，嗯，真香。谁啊？没有，一个熟人。你是说刚才那个新来的？哎，对了，请我啊，你替我在这儿站会哨。我去找那个熟人去。哎，等会儿，你是不是想跑啊？哎呦，我跑什么呀？我我书还没拿着呢。我真是找那个熟人去。哎，对了，他身上肯定有钱，到时候我跟他借五两银子，马上就给你啊。哎哎，现在涨了，十两。你这个钱我好，十两就十两。哎，那咱们可说好了，明晨一早咱们就在这儿，一手交钱，一手交货。不见不散。嗯，切。哼。哎呀！干姑娘，沿这条路向前走，前面有栋房子，那里就是陶鲁和赵百千住的地方。好，你去联络花当家的旧部，这两个贼人交给我。那一个时辰之后，我们在这里会合。三弟一直盼着你来。十三把刀，如今虽然已经握在我们手里，但花二郎的尸体，至今还没有找到。如果，如果他没死，那可真是后患无穷啊！还有他那些死党，随时都有可能叛乱，所以，我和三弟想带着十三把刀，尽早去投奔大哥。二哥说的对。此地不宜久留，花二郎的死党太多，要是闹起来，我们不好收拾。我和二哥都想早点去投奔大哥。我也想尽早和你们会合，弟兄们在一起才好做大事。不过在这之前，有一件更重要的事，交给你们去做。请大请大哥明示。是什么人？他们还会有什么阴谋？谁你们这两个萧云峰的叛徒，用卑鄙的手段谋害花当家的。现在十三把刀的兄弟都知道真相了，你们还不束手就擒？又是你，敢是九妹！
真好眼熟。黑衣服的到底是什么人？他们又藏在哪里？先把赵百千弄走。赵百千设下陷阱，花当家的险些丧命，幸得甘姑娘相助，才逃过一劫。杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！百千，杀了他！大家安静，请甘姑娘说话。哎，你怎么在这儿？我可算是找到你了，钱武。弟兄们，既然赵百千是萧元峰的叛徒，那么就应该交给花当家的处置。花当家现正在赶往巢湖的路上，他命令你们跟我一起，去巢湖给老当家的报仇。报仇！报仇！报仇！报仇！报仇！报仇！报仇！报仇！报仇！哎，你说难道没有？我说，咱们现在就赶往巢湖，找花当家的，为老帮主报仇。喂，我们说在什么地方？你还要什么书啊？你还不趁着混乱，赶紧告诉我说在什么地方？赶紧走，别想走。好，好，好，你快带我去啊！我带你去。报仇！报仇！报仇！报仇去！陈堂主，行，下去吧。是。甘姑娘，我的人在山寨附近悄悄查过了，没有发现任何密道的出口。没有出口。走。都怪我疏忽，让他们给跑了。他们逃得了初一。逃不过十五，一定会抓住他们的。哎呀，去巢湖应该走哪条路啊？这，哎呀，你这个卑鄙小人！啊，他骂谁啊？小人。哎，哥哥，刚才是你在骂人吗？啊？
奇怪，这个人的内伤怎么跟我徒弟这么像？谢兄台相救。啊，老兄啊，你这内力七重八撞、七上八下、乱七八糟，要不是我出手相救，妙手回春，你早就死在这荒野里了。兄台说的极是，在下练功出了差池，所以就晕了过去。幸亏遇到了兄台。哦，怪不得呢。哎，我教你个法门，以后啊，不要再舞刀弄剑了。那有什么好的？你好好的，静静调养一阵，多读读庄子，我保你的内力能恢复个七八成。兄台的好意，在下心领了。但是我有众人在身，不可能临阵脱逃。听你这个人的口气，还倒是挺像我徒弟的。你还有徒弟？啊，尹建平啊，我现在帮我徒弟疗伤呢。哎，你，哎，你干什么去？啊？在下还有药师在身，先走一步了。哎，喂，我话还没说完呢。哎。他说他有重任，也许也是去巢湖的。哎，我知道巢湖走哪条路了。嘿，大姐姐，大姐姐你在哪儿？大姐姐。七月妹妹，姐姐在这儿呢。大姐姐，你怎么才来呀？我来巢湖已经五天了，天天都在这里等你。有几件事耽搁了，七月妹妹，你还好吧？嗯，还好。大姐姐，你说花二郎会来巢湖，他怎么还没来呀？快了，花二郎已经来到巢湖了，就在十九妹住的客栈。你是说？十九妹和花二郎，大姐姐，你快帮帮我！小妹妹，你别怕，只要你听姐姐安排，姐姐保证花二郎回到你的身边。嗯，我听你的，大姐姐，你说我该怎么办？其实很简单，只要你加入丹凤轩，留在十九妹的身边，花二郎就会跟你在一起。不行，我是东宗弟子。怎么能加入丹凤轩那种邪魔帮派？再说，我和那个狐狸精势不两立，让我留在他身边。大姐姐，这比让我死还难受。小妹妹，你听说过卧薪尝胆的故事吗？嗯，听说过，我娘给我讲过。大姐姐，你是说让我留在十九妹身边？卧薪尝胆，杀了他。不是让你杀了他，你也杀不了他，是为了夺回你的心上人。大姐姐，你能说的再详细一点吗？我花二郎这次大难不死，多亏了干姑娘。哎，花当家的，我来扶你。不用不用，你接着说。花当家的，那干姑娘不但武艺超群，智谋也十分了得，她略施小计。用了不到两个时辰，萧云峰那些跟随陶鲁和赵百千的人，就全都回心转意了，又回到咱们这边。这帮叛徒，即便他们回心转意，我也绝不会饶了他们。哎，当家的，你可千万别这样，现在正是用人之际。再说，干姑娘已经答应他们，既往不咎了。什么？大概是干姑娘来了。
饶。喜悦，你怎么来了？你伤到哪儿了？赶紧让我看看。哎呀，我没事儿。喜悦，我这里有正事儿，一时顾不上你。你先回霄云镇等我啊。我不，你，我既然来了，就不会走。你身上有伤，我要留下来照顾你。喜悦，你怎么还是小孩子脾气？你要是再任性不听话，你可别怪我对你不客气。哼，你。花兄，啊，干姑娘，你是要对谁不客气啊？徐月姑娘，如果花二郎敢欺负你，我可轻饶不了他。干姑娘，这究竟是怎么回事啊？徐月现在是我的人了，因为你身上有伤。所以我让他留下来好好照顾你，你可不许惹他生气啊！哎，喜悦，花二郎我可就交给你了，你要细心的照顾他，让他早日康复。嗯。少帮主，花二郎的十三把刀已经全部赶到了巢湖，就住在榆林村，他们是咱们的死敌啊！现如今，干尸九妹有花二郎的相助，咱们更要小心应对了。哼，花二郎他是天堂有路偏不走，地狱无门闯进来，这次他休想离开巢湖。左先生，你这飞竹剑阵布置的怎么样了？飞竹剑阵已经完全布好，以防万一，我还加了七星攒月阵，这两阵环环相扣，互为呼应。干尸九妹纵有十三把刀相助，也难以踏上我银心岛一步。好，这次咱们不但要在巢湖上把丹凤轩打个落花流水，还要一举铲平十三把刀，免得他们再在晚中兴风作浪。少堡主，还有一事，不知是否当讲？讲。岳阳门的尹建平突然踪迹全无，巢湖边所有的客栈都没有他的消息。这有什么好奇怪的？上次他来我银心岛蛊惑军心，被我识破，回去跟他的主子干尸九妹没法交代了。说不定他已经被干尸九妹杀人灭口了。这种五林败类，死的这么简单，真是便宜他了。少堡主，我觉得尹少侠，侠义为怀，不像是两面三刀的人。哎，左先生高风亮节，自然不知道这些卑鄙小人的伎俩。那晚他说，干尸九妹凌晨要偷袭我银心岛，言之凿凿，结果呢，全是一派谎言。这中间恐怕有什么误会。哼。樊家父子为什么不相信我？难道我哪里做错了吗？也许他们认为可以跟干尸九妹一较高下。我在这里是多余的，也罢，我已经尽力了，对得起师傅林中的嘱托，我还是赶快去找吴庆吧，和他一起回翠溪去。真要是这么走了，师傅在天之灵会怎么看我？毕竟樊伯伯是师傅唯一活着的兄弟，可是我怎么才能叫他相信我呢？徒弟，徒弟，徒弟，哎哎。徒弟，真的是你啊！真的是你啊！<笑>我正要找你呢，我也正找你呢。我都来巢湖一天了，到处找你，你跑哪儿去了你？嗯，徒弟，我跟你说吧，嗯，这次要不是师傅机智过人，咱俩早就见不着面了。嗯，你就佩服我吧。嗯，对呀、啊，我徒弟是谁啊？嗯，大名鼎鼎的吴庆。是不是啊？师傅教的好吗？谁是你的？陶鲁和赵百千如此小人，我看花二郎绝不会轻饶他的。嗯，对
，我要是花二郎，我杀你一千回，你都不过分。这鱼怎么老不熟啊？是不是该加点柴火了？嗯，哎，哎，你听见了没有啊，徒弟？哎，吴庆，这个东西你哪弄的啊？嗨，你别提了，一个怪人的。他长什么样？他呀，嗯，呃，身高八尺，年纪约莫二十八九，就是一个叫花子，穿的破破烂烂的，不过，不说话还有模有样的，脾气不好，暴躁。嗯，你可知道这个人叫什么名字？嗯，那只跟我说。嗯，他有什么仇要报？我告诉你啊，要不是你师傅我拔刀相助，嗯嗯，他早就上西天了，他受内伤了。他用什么兵器？嗯嗯，好像是一把破剑吧。嗯，我也没注意。嗯，难道是他？不可能，他已经死了。黄妈绝不会有假。吴庆，他在什么地方？嗯，就在巢湖，没准就在附近吧。哎，我是跟着他来的。嘿，我要找这个人。哎，哎，你不是说好跟我一起回翠溪见我娘吗？怎么又出尔反尔啊？先别着急吃了，快跟我走吧。哎，哎，哎，尹建平。你等等我，十月姑娘，在这里住着还习惯吗？还好。啊，让我来。十月姑娘，我知道你是为了花二郎才加入丹凤轩的。我向你保证，以后花二郎不会再对你有二心了。谢谢姑娘。坐，干姑娘，我有一事不明，可以问你吗？既然你跟了我，我们就是姐妹了。无论有什么事情，尽管问好了。我想知道，你为什么要收留我？因为你对花二郎一片痴心，我羡慕你啊！羡慕我？嗯，你可以为自己喜欢的人不顾一切。我不如你，所以希望看着你和花二郎能够幸福美满，结成良缘。干姑娘，以前都是我不对，你待我这么好，西月很惭愧。以后你好好为我做事，我不会亏待你的。你放心，姑娘，我一定全心为姑娘做事。西月。我在丹凤轩从来没有妹妹，以后我就把你当成妹妹，我们就以姐妹相称，好吗？好啊，姐姐。什么人啊鬼鬼祟祟的，你什么人？姑娘，饶命啊！这封信谁交给你的？是一位年轻公子，他让我交给姑娘。他在哪里？他把信留下就走了。他长什么样子？戴了个斗笠，这相貌看不清楚啊。姑娘，你就放了我吧，我就是个送信的呀、啊。姐姐，发生什么事了？难道是他？是谁呀、啊？西月妹妹，我还有事要出去一趟，你先回去休息。
，你是谁？是尹建平吗？这么晚约我出来，究竟为何事？为什么不说话？你到底是谁？你用诡计来害我，算什么英雄？别人都说该是九妹如何了得，我看只不过是以讹传讹罢了。原来是你，快放了我！别动啊！这双丝千结网啊，是银心岛的镇岛之宝，你是扯不断也解不开的。嗯，哼，快把我放出来！为什么要害我？哼，就是你这妖女，勾走了尹哥哥的心，我只有杀了你，才能和尹哥哥在一起。和尹哥哥在一起？你说的尹哥哥？是尹建平吗？这天底下姓尹的英雄，除了尹哥哥，还能有谁？我没有勾引尹建平，我跟他是仇人，今生今世我们都不可能在一起。你别骗我了，你和尹哥哥卿卿我我，眉来眼去，哼！我只有杀了你，我才能跟尹哥哥在一起。快把网子解开，不然我要了你的命！就不解，我就不解。你以为你不解开，我就出不来了吗？你叫什么名字？哼！本姑娘的名字说出来吓死你！堂堂安庆城尉迟府的尉迟小姐就是我。你是尉迟兰心？你怎么知道？本姑娘在江湖上面，那可是大名鼎鼎。你跟燕春雷有过亲事？你知道燕春雷？原来你是燕春雷的未婚妻啊！我真是想不到，你千方百计害我，不是为了燕春雷，而是为了别的男人。你可以走了。你真让我走？你是不是又在想什么法子戏弄我？我甘明珠一言九鼎，说让你走，你就可以走。我走了，我真走了。哎。我把双丝千结网弄丢了，哼，怎么跟反应江交代啊？哎，原来是你呀、啊！我还以为是那个恶贼云中鹤呢。你在这里已经站了很久了，我怕你有事。所以过来看看。哦，你一直在暗中跟着我？没有，我没有跟着你。我只是恰巧路过，我也没有想到会碰上你。你，你也是要到湖的对面去吗？嗯，我要去银心岛。你呢？我是来报仇的。<笑>为什么每个来这儿的人都说是要报仇啊？尹哥哥是。你是，樊银娇和樊伯伯也是，就连那恶贼云中鹤，他掠了我，也说是要报仇。啊，我
我叫尉迟兰心，你还没有告诉我你叫什么名字呢？我，我姓安，叫安若田。安若田，<笑>我上次见你的时候，我还以为你是一个疯子呢。其实啊，你不发怒的时候也是很好的一个人嘛。哦，安若田，我还有事，我先走了，咱们后会有期吧。玉池姑娘，你说云中鹤把你掠走了，他欺负过你吗？云中鹤那个恶贼，他想要欺负我，倒还潜着呢。你看我现在不是好好的吗？我走了。三郎，听说干尸九妹又要攻打银心岛了。你听谁说的？外面的兄弟们议论，我在屋子里听到的。你看我能为你做些什么？你在屋子里好好待着，就是对我最大的帮助了。樊中秀，我都来了这么长时间了，你整天让我在屋子里待着，你真是看不起我。我苗红霜，那也是武当东宗掌门苗远松的妹妹，武功不比陆豪他们弱。红霜，我不是那个意思。阴心岛有左先生坐镇，不必担心。还是那句话，在你我正式结为夫妻之前，你在这里，不宜露面。你这不是把我当笼子里的鸟吗？我不干，我非出去不可。哎，红霜。咱不是说好了吗？为了武当东宗的声誉，为了你我能早日成亲，你就再忍一忍。好了，我还有事，我要去凌风阁了。嗯。你不让我出去，我偏出去。我要让你看看。我描红妆的本事。你再不喝，药就凉了。喝完了，你先回去吧。二郎，你看今天月色很好，要不然。我们出去走走吧。你忙了一天了，也该歇一下了。我还有事儿呢，你自己去吧。我自己去有什么意思？我要你陪着我。哼。西月，我已经答应甘姑娘，今天晚上一定要拿出进攻银心岛的部署来。如果我完不成的话，不但丹凤轩的人会笑话我。我也会失去信誉的。那以后，我花二郎如何在江湖上立足啊？你什么时候答应他的？我怎么不知道？我一来就答应了，我是怕你多心，所以就没告诉你。西月，只要你心情好，玩得好，那我心里就高兴，伤也就好得快。这比什么灵丹妙药都管用。就你嘴甜。好了，咱俩就不要这么卿卿我我的了，要不然的话，说到天亮也说不完。我今晚还要制定部署，你先回碧河山庄等我。西月，以后咱们的日子还长着呢，啊？那好吧，你也别太辛苦了。谁？啊！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！
对方是什么人？我不知道，我没有看清楚。当家的，不用问了，一定是银心岛派来的奸细。你为何断定是奸细？此人蒙住面目，就是不想让我们认出他是谁，孤身前来，既不是寻仇，也不是劫财，所以他一定是来此打探消息的。另外，巢湖一带只有银心岛与我们为敌，所以一定是银心岛派来的奸细。传我的命令，加强戒备。不许一个奸细进榆林村。是，陈堂主，你带着兄弟们严密搜索，一定要抓住这个奸细。遵命。你们几个去那边。是。你们去那边。是。你们跟我走。走。花二郎，我也要去。西月，你受伤了，还是回碧河山庄吧。你看我没有事的，我一定要抓住这个奸细。西月，西月，你一定要小心啊。我娘一定是去银心岛了，不行，我要去找我娘。花二郎说过，银心岛东北地势险峻，要靠近清风堡。所以那里的守卫不多，嗯，我就从那里上岸想到老天爷就给我送来这么一份大礼，你这个奸细落到我手里啊，那算是你倒霉了。我不是什么奸细，我是来找人的。笑话！这深更半夜，你能来找谁呀、啊？本姑娘可是前通古人，后知来者，早就算出来你是干尸九妹的人了，是不是？你怎么知道的？想跑？哼！先弄弄我手里的剑。三哥哥，还不快来帮我！这个奸细，跟我走吧。我说了，我不是奸细。是不是奸细，一会儿就知道了。走，走，快点，快点，走，快点
，戏月怎么会出现在巢湖？他又为何和十三把刀的人混到了一起呢？这个孩子不会是？白哥哥，我回来啦！南希，哎，你可算回来了！哎，我不但回来了，还给你抓了一个奸细。哦，他就是开始九妹的奸细。你瞧他这小模样，长得还算是有几分姿色。说不定是该是九妹使的美人计，幸亏是被我识破了，不然的话，你们银心岛可要倒大霉了。美人计？什么美人计？我才不是奸细呢，我是来找人的。你找谁？苗红霜，她是我娘，她是不是在你们银心岛？我们银心岛从来没有一个叫苗红霜的人，姑娘，你还是老实交代吧。你究竟是谁？甘氏九妹派你来，到底是什么目的？说，我不是甘氏九妹的人，我真的是来找我娘的。我娘肯定在这里，我看见她往这边来的。除了银心岛，她没有别的去处。喂，我说你个奸细！如果你赶快说出甘氏九妹派你来的目的，我还可以在凡哥哥面前替你求情。不然的话，你可是死路一条哦。兰心妹妹说的正是，姑娘，你还是老实招了吧，我饶你不死。你们就是杀了我，我还是那句话，我是来找娘的。那好，明天一早就杀了你，拿你的血来祭我的帅旗，然后再把你丢到巢湖去喂鱼，甘氏九妹的手下看看，助纣为虐的下场。来人，把他关进地牢。白银娇，我是武当东宗弟子，你敢杀了我，就是与东宗为敌。哼，真好笑！你不承认你是甘氏九妹的奸细就算了，他居然还说自己是东宗弟子。带下去。樊云娇，是你简直是糊涂透顶！你听信谗言，刚愎自用，早晚被甘氏九妹杀死的。樊哥哥，为了抓这个奸细，我可是九死一生啊！哎呀，你没受伤吧，兰心妹妹？没事，没事。幸好是双丝千劫网救了我，保住了一条小命。不过，为了抓住这个奸细，我不小心把双丝千劫网掉进巢湖里，找不到了。啊！樊哥哥，我弄丢了你的宝贝，你不会生气吧？兰心妹妹，宝贝丢了，我心里是挺难过的。可是。可是，即使再宝贵的东西，跟你的生命比起来，那就不算什么了。樊哥哥，你放心，我一定会把你的宝贝找回来还给你的。这事不着急，你也忙了一天了，我送你回去休息吧。哦，不用不用，银心岛我都熟了，我可以自己回去。啊，我先走了。好，小心点啊。嗯。少堡主，双丝千劫网，那可是银心岛的镇岛之宝啊。你怎么可以轻易借给尉迟小姐呢？堡主要是问起来，要如何交代呢？我爹那边我自会跟他解释的。你们都听好了，今天的事都给我守口如瓶。是是。少堡主，属下还有一事，说，今夜抓来的女子，身份非常可疑。不管她是甘氏九妹的人，还是武当东宗的人，我们都应该弄个清楚明白，以属下之见。应该立即押往清风堡，由堡主亲自审问。好，这件事你亲自去办吧。是。红霜，你在吗？哦，在。红霜，我问你。今天我们在阴心岛抓到一个奸细，他八成是干尸九妹的人。奇怪的是，那个奸细口口声声说是来找你的，找我的。红霜，你何时与干尸九妹的人暗自来往？我没有啊。你说的这个奸细是不是个姑娘？嗯。她是不是穿了一件紫红色衣服，脸瘦瘦的，十八九岁的模样？
？正是。他在哪儿？你们把他怎样了？我已经把他关进地牢了。如果他再不开口，我就让江儿杀了他，以儆效尤。范仲秀，你不能杀他，他，他是你女儿。你说什么？她是我的女儿，她叫西月，是你的血脉。她从来都没有见过自己的父亲，这都是冤孽呀！这是上天对你的惩罚。红叔，你放心，如果她真是我的女儿，没有我的命令，谁也不敢动她一根指头。范老，我一直想告诉你西月的身世，但是一直没有合适的机会。如今西月来了，你们父女终于可以相认了。这么多年，我疼她，爱她，但是我没有能够好好的管教她。没想到我一离开东宗，她居然和干尸九妹这样的妖女混迹在一起。这是我的过错，也是你当爹的过错。红霜，这些年你受苦了。既然西月是我的女儿，我一定会和她相认的。但现在，恐怕还不是时候。为什么？你是不是不想认他？胡说！如今大敌当前，只有打败丹凤轩，保住清风堡，咱们一家才能有安身之地。可如今丹凤轩势头正劲，要想打败他们，并非易事啊！哎，我想。我想，你想什么？哎，你快说呀！你想什么？我想，既然西月已经和甘氏九妹他们混在一起，我们不如将计就计，在他们内部安插我们的耳目。你叫西月连夜回去，做我们的策应。伺机而动，不行，我不能让我们的女儿冒这样的风险。红霜，我也舍不得让女儿冒这样的风险呐、啊。我和你一样心疼戏月，但是为了清风堡的安危，为了替中原武林除害，我们只有险中求胜啊。我可以冒险，你也可以冒险，我们的女儿不能冒险。她才十九岁，她的日子才刚刚开始。红霜。我会派人暗中保护西月，他不会有事的，啊！没人能保护他。你说过，甘氏九妹武功高强，杀人如麻，他会杀了西月的。西月是个女孩子，甘氏九妹不会杀她的。甘氏九妹要杀的是水红勺的仇人，其他人，他一个都没杀过。哎，只要甘氏九妹不知道西月是我的女儿。他就会把西月当做自己的姐妹，西月不会有事的，啊！不行，万一十九妹知道了呢？你不说，我不说，没人会知道。甘十九妹要杀的人是我，西月做内应也是为了保护我。红霜，如果我被他们杀了。我们这个家不就完了吗？听我说，红霜，红霜，等打败丹凤轩，我们一家团聚，永不再分开，好吗？
怎么到这儿来的？娘，我想你，所以出来找你。可没想到在萧云峰。心雨，别哭了，来，有什么委屈跟娘说。啊，娘，咱们走，咱们回家吧。我想你，舅舅也想你，大家都想你。娘也想回去，娘有好多话想跟你说，可是。娘现在不能回去，你也不能回去。为什么？难道你不要我们了？你不想东宗的那些人吗？娘想他们呢。但是娘现在有很重要的事情要做，做完了娘才能回家。娘，你有什么事，女儿去帮你做。娘有个仇人，叫水红烧。水红烧。他是丹凤轩的轩主，干尸九妹的师傅。就是他，他想杀死娘的亲人，杀死许多武林豪杰。他要杀娘的亲人，那我们赶紧回家，叫舅舅带着东宗的人来杀水红烧。你舅舅和清风宝素不来往，他不会来的，而且时间也来不及了。水红烧很快就要杀到巢湖，这场杀戮马上就要降临了。那怎么办？别说水红勺，他徒弟干尸九妹就无人能比。清风堡和银心岛，都不是他们的对手。得道多助，失道寡助。现在中原许多武林豪杰都到了清风堡，只要大家众志成城，丹凤轩嚣张不了几天了。那娘的意思是，让我留在清风堡？西月。娘希望你回到干尸九妹身边。娘不是说丹凤轩是我们的敌人吗？为什么还要我回去？古人云：“知己知彼，百战百胜。”娘希望你回到十九妹身边，及时告诉我丹凤轩的消息。娘，我来找你就是想帮你。娘，你说，你叫女儿怎么去做？哎呀，徒弟，你不能再喝了，你身上有残毒，你再喝毒性就会发作的。发作如何？死又如何？我看着身边的人一个一个的死去，现在疑心岛的人也不相信我了。我活着还有什么用呢？哎哎哎！徒弟，你这么说就不对了。哎，庄子曾经说过：“其生若腐，其死若修，不思虑，不预谋。”哎，银心岛不信任你，哎，那咱们俩就一块离开这儿走了就是了。吴兄，我真的很想和你去一个没有纷争的地方。但是我现在还不能离开这里，我还要找我的义兄。你你是说那个疯子呀？他不是疯子，他是大英雄。只有他可以帮我复仇。徒弟，你是不是真喝多了？他是一个疯子，怎么能帮你报仇呢？人生在世，世事难料。我真没想到我的一兄会变成这样。我也万万没有想到，我日夜期盼的，我时时寻找的，真的就会是他吗？哎，你不知道，有的时候仇人。竟然会是！上天怎么会这么安排呢？这不是真的，吴兄，你告诉我，这都不是真的。嗯
相异。什么人？这首曲子，你跟谁学的？你是谁？我总有一种感觉，你就是方恒。不可能，尹建平，你现在就走，走得远远的，再也不要让我见到你。七月，啊！昨晚没见到你，你去哪儿了？我，我，我去。我知道，花二郎在榆林村训练水军，你放心不下。等以后你们成了亲，天天都会厮守在一起，也不在乎这一时半刻，是不是？甘姑娘说的极是。不过，昨天晚上。我没有和花二郎在一起，我是和陈堂主他们一起去搜查密探。什么密探？陈堂主说云仙岛有密探，于是我们找了一夜，也没有找到。西月，你做的很好，不过这种事情你以后不要参与了。你毕竟是个女孩子，你现在跟了我，我必须为你的安危着想，知道吗？甘姑娘，我听你的。三楼，昨夜我一直都没有睡好，我真的很担心西月。你说，万一他露出什么破绽，那可怎么办呢？红霜，西月这孩子很聪明，不会露出破绽的。哎呀，他年纪还小，没经历过这么复杂的事情啊。西月，他千里迢迢从东宗跑到巢湖来找你。也算是见过大世面了，你放心，西月不会有事的。哎，你说派去暗中保护西月的人是谁呀、啊？啊，说了你也不认识。这个人非常可靠，办事也机灵，你就放心吧。但愿西月一切都好。保重。宫崎回来了，哦，他联系的怎么样啊？和宫崎同来的有许多武林好手，都是来助阵的。好，你告诉宫崎，我一会儿在英雄楼款待各位英雄。是。哼，红霜，你听到了吗？这次丹凤轩必败无疑了。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！来，赵兄，进来。侯兄，请。这是什么地方？什么地方？这是这就是英雄楼。今天环保署在此设宴款待大家。哟哟哟，这地方不错。大家请。太客气了。好，走走走，谢谢你，侯兄。好。属下拜见二公主。阮心。你要见我有什么急事吗？启禀二公主，甘姑娘重用花二郎，属下担心，她另有所谋。甘丫头重用花二郎也是勋主的意思，你不要有过多的疑虑。二公主，甘姑娘避开属下，事事让花二郎去办。属下担心，二公主交给属下监视她的任务难以完成。嗯，你不用担心，甘丫头的一举一动，都在我的掌握之中。阮心，宣主就要来巢湖了，你只要做好你自己的事，在宣主面前，我会替你美言的。多谢二公主。二公主，宣主何时来巢湖？少则三日，多则五日。本来宣主希望在他到来之前，干丫头能拿下银心岛，可惜干丫头不争气
，先输了一局。要是在宣主到来之前，他还是拿不下银心岛，阮心，到那时候，就是你我的出头之日了。属下盼着这一天。我和阮行上次就是在飞竹剑阵上吃的亏。干姑娘，这一次我准备兵分两路，一路佯攻七星载月阵，那么飞竹剑阵那边的人肯定会出兵相助；另外一路由我亲自率领，在夜色的掩护下，从侧后方进攻飞竹剑阵。只要破了飞竹剑阵，那么七星阵也就失去了依托。然后我们两路人马一起夹击，不出一个时辰。就能拿下七星载月阵。花兄用兵堪比孙子，小妹自愧不如。啊，干姑娘，你过奖了。只不过是我对银星岛布置的阵法有一些了解，所以才想出这么个主意。花兄，战法的事咱们先不谈了。你忙了这么多日子，也一定累了。小妹和戏月给你带来一点补品。这是上百年的白山仙参，特意带来给你补补身子，让你的气力更加充沛。干姑娘，这些补品我就不用了，只要我多吃几斤肉，这身子就能补回来。华兄不必客气，这个可是我跟西月的心意。西月，把这个拿给陈堂主，让他把仙参炖了。陈堂主笨手笨脚的，怎么做得好？还是我去吧。华兄，我有重要的事情跟你说。姑娘，请讲。前两天我遇到了一个姑娘，她险些要了我的性命。什么？姑娘，你没事吧？虽然他没有杀成我，但是他的启发让我想到了一个获胜的方法。什么方法？这是飞竹剑阵，这是七星载月阵，两阵相连，就像在巢湖当中布下了一张大网。干十九妹的船队只要进入我们的水阵，必将被困在巢湖之中。即便有少量兵马侥幸逃脱，登岸进攻，在这里，我也布下了重兵。其中有数十名飞羽神弓手，到时候定叫他们有来无回。左先生，在这儿，还有这几处也要严加防范。干尸九妹这妖女诡计多端，说不定她会舍近求远，去到从这里上岸。我们一定要严密防守。少保主放心，这些地方我也布下了阵法，虚虚实实，实实虚虚。整个银心岛就像一张天罗地网。另外。老主邀请的各路武林豪杰也前来阴心岛助威，这一回，我们是万无一失。好，太好了！上次没有捉到干尸九妹，这一次咱们撒下这张大网，只要干尸九妹敢来，一定叫她有来无回。<笑>干姑娘，你这个想法真是太好了，比我的声东击西要高明千百倍啊！高明谈不上。只不过是一个小小的计谋，姑娘，这怎么能是小小的计谋呢？如果这一计用得好，那银星岛必是囊中之物。干姑娘，你不但武功非凡，智慧也是无人能匹。二郎佩服。华兄过奖了。我们要想取胜，还得处处小心。这银星岛一仗，不但引起了武林各大门派的关注，就连丹凤轩也有好多只眼睛在盯着我。华兄，我们两个人的命，可都拴在这一战之上。干姑娘，你放心，我华二郎就是拼上这条性命，也要拿下银星岛。你说，我要是活捉了干尸九妹，我爹会怎么赏我？哼，你想要什么，他就给你什么。报报报告少保主
湖面上发现干尸九妹的船队，共有一艘大船、九艘小船。哼，他终于来了，左先生，能不能活捉干尸九妹，今晚就看你的了。点亮星宿灯，传令水阵，全岛待命。是。走，咱们去观水台看一看。嗯。还是按旧办，今夜他们输定。传令下去，全速前进。是。怎么会是这样？左先生，发生什么事了吗？干尸九妹的船队见到我的星宿灯，不但没有减速，反而全速向银心岛驶来。这。实在是不合常理。上次的苦头还没有吃够，这次竟敢闯我的水阵。他只有区区一艘大船，如果硬闯，只会白白送死。干尸九妹不像是一个鲁莽之人。啊，莫非他有什么高明的计谋，所以有恃无恐？<笑>左先生，你太高看他了吧？他有什么高明的？哼，今夜就是他的死期。传我的令，水阵之中不能放过一个敌人。是。传令花二郎，依计谋行事。是。干姑娘，你说的计谋是不是声东击西？那花二郎会不会有危险啊？华兄不会有危险，你就放心，等着看好戏吧。姑娘，你看，那是什么？那是攻打银星岛的秘密武器。